ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ തഗപ്പൻ തഗപ്പൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇട്ട് കുറച്ച് അധികം എന്താ അവസ്ഥ ഏകദേശം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏകദേശം മൂന്ന് മാസമായിക്കാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്നാമത് പഠിത്തം അത് മാറ്റി നിർത്തി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുത്തു വയ്ക്കാം ആ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ദുരന്തമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് വെറുപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന അങ്ങ് അറ്റമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തം സ്വയമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തത് ഏകദേശം അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എടുത്തതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എടുത്തപ്പോൾ ക്യാമറ വൺ ചെയ്യാൻ മറന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നു മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാത്തത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കേക്ക് മേക്കിംഗ് ആണ് ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ എങ്ങനെയാവും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കണം കരിഞ്ഞു പോയാലും നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യണം പ്ലീസ് കരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോസ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ കമൻറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുക അപ്പം ശരി അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലേക്കു We don't need them So can we just slow അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബാറ്ററിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ വെക്കും ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് കളർ ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ബാറ്റർ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അത് 
അതിനുശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അടുത്തത് എക്സ്ട്രാ വന്ന ബാറ്റർ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വരും നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് മുകളിൽ എക്സ്ട്രാ വന്നതിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കപ്പ് വൈപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഫുൾ സ്പീഡ് ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ വൈപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പാത്രം നമ്മൾ നേരെ തലകുത്തിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വൈപ്പിംഗ് ക്രീം താഴെ പോകാൻ പാടില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടെക്സ്ചറിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ബീറ്റായി വരണം ആ രീ അത് ആ ലെവൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ വൈപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത് അവസാനം ടിൽ ദ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ പാത്രം തല ഒത്തിനെ പിടിച്ചാൽ പോലും വൈപ്പിംഗ് ക്രീം താഴെ പോകരുത് ആ രീതിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മധുരം കാണും ഈ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വൈപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കളറാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വൈപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് ഡൈ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത വൈപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് കോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നോസൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ബാക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞെക്കി ആ നോസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയൊന്നും പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അത് ബാക്കിലൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ആ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കോൺ വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായിപ്പം നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ആ കവറുണ്ട് കവറ് ആ കോണിൻ്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആ നോസിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രീം വൈപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൻ്റെ അകത്താക്കി അതിൻ്റെ അകത്താക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലൂ കളറാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പിങ്ക് കളറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും കളറും ഇതേപോലെ ഓരോ കോണിലാക്കി എന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ വലിയ കുക്കറിൽ വെച്ച കേക്ക് ഇത് കേക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഇത് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ അതിന് അടിപൊളിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പം തല മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇത് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുത്തത് രണ്ടാമത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച കേക്ക് അതും ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൈസപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മളെ കേക്ക് 
നമ്മുടെ ട്രേ ഉണ്ട് ഒരു ട്രേ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്രേയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടുള്ള ആ സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് മുകളിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ട്രേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ കറക്കുന്ന ട്രേ നമ്മളിവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചു അതിൻ്റെ പുറത്ത് വൈപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചു അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ വെച്ചു എല്ലാ ലെയറിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചു അതിൻ്റെ പുറത്ത് വൈപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഔട്ടർ കവറിങ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വൈപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത വൈപ്പിംഗ് ക്രീമും കുറച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് എടുത്തതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ലെയറൊന്നും ആക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് വൈപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകും ഇത് കുറച്ച് മടുപ്പുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിതിപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് തന്നെ മേക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ബേക്കിങ് ബേക്ക് ചെയ്തു ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനിലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അത്ര പിടിയില്ല നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള പോലെ തോന്നും പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പം ഇന്നിത് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിതുവരെ കഴിച്ചു നോക്കിയില്ല കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് ഇതിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഏതാ എൻ്റെ അനിയത്തി എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ കെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ശരി ടാറ്റ ആ വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് പലരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണ് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്യാതെ പോവുകയാണ് ഞാൻ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്തിടുക അപ്പം കീപ്പ് വാച്ചിങ് തകപ്പൻ ദ കംപ്ലീറ്റ് ചാനൽ